നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പഠനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫൺ ആൻഡ് മിൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദിവ്യ അനിൽകുമാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആര് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനെതിരെ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോക്സഭയിൽ കുറഞ്ഞത് എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് അൻപത് അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി ആറ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആറംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ പതിനേഴ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പരിഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിനടിത്തറ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ഭരണ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം വിവരാവകാശ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകിയ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ മൗലിക അവകാശമായി ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് എത്ര ഭാഷകളെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് നിയമം പാസാക്കാൻ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഏത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഭരണഘടനാ ദിനം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആറെണ്ണം സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവകാശം സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം എന്നിവയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് 
അടിസ്ഥാന ചുമതലകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും മൂന്ന് വർഷം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്നിവയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ അർഹതയില്ലാതെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നൽകാവുന്ന റിട്ട് കോവാറൻറ്റോ റിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ വകുപ്പുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് വാർത്താ വിനിമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിന് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതി എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഹാബിയസ് കോർപ്പസ് മൻഡാമസ് സെർട്ടിയോറി പ്രൊഹിബിഷൻ കോവാറൻറ്റോ എന്നിവയാണ് അഞ്ച് റിട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരണം ലഭിക്കണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യൻ ലോകസഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലൻ അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാനുള്ള റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആര് നെഹ്റു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ സുപ്രീം കോടതി ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിയമാനുസൃത പ്രമാണം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൻഡാമസ് റിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്